听众好，我是大宇。小英嫁给左竹，改名叫宇智波英。大宇跟大壮过一辈子，那改名叫宇智波帅。在火影的世界里啊，一般俩人搞对象，最后都是女方嫁鸡随鸡，嫁算随算。婚后的一家七口人呢，都跟那个大猪蹄子的姓。但是有一家人啊，他却是个例外。这个人就是呢，赘婿大户山中。啊不对，是漩涡九星大爷。很多大宇跟帖子一样，朝思暮想，想入非非，是说啥也没想明白。为啥名人是叫漩涡名人呢？不应该叫波峰名人吗？原著上解释说呢，这是为了保护名人。那你合计合计，一个名不见经传的平民姓，跟一个商女不知亡国恨的灭族大姓，到底是哪个更低调呢？那玩意儿呢，一眼就能看出来啊，姓漩涡的他是个臭外地的，跑我们木业要饭来了。臭外地的上门就要饭来了。在火影前期，口蜜腹剑的三代老头儿一直从事着给名人实施一对一精准扶贫的工作。由于表现的过于出色，最终成了一名光荣的烈士。那根据第一部里边啊，热心网友袁先生提供的爆料，木叶高僧之所以隐瞒名人的太子身份，主要是因为呀，咱们温柔强大、善良帅气的水门啊，在忍界树敌过多，这样呢可以避免名人被仇家复仇。哎，这个逻辑那好像对，但又好像不完全对。虽然说全火影里姓波峰的只有水门一个人，但是全火影姓漩涡的那也就相邻长门九星奈仨人啊，而且还只有九星奈一个是木叶户口，那这还隐瞒啥身份呢？要不你报我身份证得了？那当然了，疾风传的千代婆婆一瞅见卡卡西，就想起了白发人送红发人与褐发人的悲痛，撸起袖子就要加油干。这么一看的话呀，名人小人满世界撩，这要是暴露太子爷的身份，还真就保不齐能活到第几集。那还有一种可能呢，名人随马姓没。这就跟那个山中景镇一个尿性，拥护他爹是入赘的。公子我先有出城城西，他人骑马，我为骑。一个是出身平平的杰出青年，一个是没落贵族的优秀后人。水门跟九星奈的结合，既是美好的爱情，更是符合火影迎娶人中立的政治传统。虽然水门是火影，但是人家是先成的家，后立的业，所以入赘了漩涡大姓也没什么毛病。那他为什么不叫漩涡水门呢？嗯、呃。那倒也不必。<笑>那以上的两种可能啊，一种是出自三代成堂正供，另一种是铁子们的大胆猜测。不过大爷觉着呀，鸣人之所以不姓波峰，还有一个更大的原因，那就是第一集呀、啊，漩涡鸣人出来的时候，岸本还没想好永代妹是什么角色呢。别人孩子是父母爱情的结晶，但是鸣人这是先有的孩子后有的爹呀。那不信铁子们看水门第一集出场。そのしのびのもの、なお、四代目。那瞧见没？哪一个人名叫第四代火影的？这也太哪了！不知道铁子们记不记得啊？大蛇丸跟三代在屋顶上干架，绘图转生，把四代棺材板都召唤出来了。那大爷就想说了呀，永代妹不是死鬼封印了吗？那咋还能绘图呢？这个时候这大蛇丸指定是不会绘图转生解的，要不然被三代剁手就不是啥大事了，何至于不好一集呢？这种设定上的小 bug 可以说是无处不在。那究其原因，主要还是因为安本爸爸他想一出是一出。综上所述啊，可以说是先有漩涡鸣人，而后有的波峰水门。而后构成父子关系，最后又编出来一个漩涡九星奈，既避免了无性繁殖的尴尬，顺便还原著一段浪漫的爱情故事，可谓是一石二鸟，一本安利。毕竟在火影的前期，鸣人真是一个无背景、无血统的吊车九尾，他什么都没有啊，他只是一个想要努力得到别人认可的傻孩子。谁知道后来，那就变成了漩涡后人千手远亲，四代遗孤，完美人助力，玉安之子，阿修罗转世，任界就是主了呢。那好了，今天就跟铁子们唠到这儿了，喜欢大宇别忘了点赞、关注、留言、转发。那我先去干算了，我们下期视频再见，拜拜。